डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन में एक लाइब्रेरी है मतलब पहले से बटे हुए है और जो डेटा एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा की डेटा एनालिसिस करने में यूज होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर है तो जो नंबाई में लाइब्रेरी है उस ऐसी कई लाइब्रेरी पड़ेंगे लेकिन इलेवेंथ में हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसका नाम है नंबाई तो नंबाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन इसके अंदर क्या है एक ऐसा पैकेज है ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जो डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है तो इसमें हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं तो कलम ने बताया था एरे क्या है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सिमिलर डेटा टाइप इनके सारे एलिमेंट की डेटा टाइप सेम होगी वो एरे होते हैं और नंपाई लाइब्रेरी के एरे को बोलते हैं नंपाई एरे या एन डी एरे भी उसको बोल दिया जाता है तो नंपाई लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे टिप इंस्टॉल नंपाई थोड़ी देर में आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो नंपाई इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद एरे के बारे में बताया था जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीगर एरे है इसके सारे एलिमेंट इंटीगर हैं और देखने में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं तो ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि लिस्ट में भी तो स्क्वायर ब्रैकेट थे तो दोनों में क्या अंतर है तो अंतर यह है कि लिस्ट में मिक्सड डेटा एलिमेंट होते हैं अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जबकि एरे में सारे डेटा टाइप एक ही डेटा टाइप के होंगे सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होंगे और दूसरा डिफरेंस यह है कि एरे के जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूस मेमोरी उनको एलोकेट होती है जबकि लिस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कोई कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो इसलिए एरे आर फास्टर देन द लिस्ट नेक्स्ट इज नंपाई एरे नंपाई एरे के लिए हमने कहा था कि पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा नंपाई लाइब्रेरी को तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं क्या इम्पोर्ट नंपाई इतना तो हमें लिखना ही है इम्पोर्ट नंपाई लेकिन अगर हम कुछ छोटा नाम यूज करना चाह रहे हैं बार बार हमें अगर इसकी फंक्शन यूज करनी है तो हमें डॉट लगा के यूज करने पड़ते हैं नंपाई डॉट एरे लिखना पड़ेगा इसलिए छोटा नाम भी ले सकते हैं एज एन पी तो लिखेंगे एन पी डॉट एरे अगर एन पी लिखते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा नंपाई डॉट एरे तो एरे एक फंक्शन है न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का नंपाई लाइब्रेरी का जो एरे क्रिएट करने के लिए यूज होता है तो इसमें एक पैरामीटर के फॉर्म में हम लिस्ट में एलिमेंट पास कर देते हैं या टपल में भी करेंगे तो भी हो जाएगा तो अगर हम एक पैरामीटर दे रहे हैं एक लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट की इवेंट टेन ट्वेंटी थर्टी की तो उससे क्या हुआ एक एरे क्रिएट हो गया दूसरा तरीका आपने देखा यहाँ पे एरे टू नंपाई एरे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स की लिस्ट पास की है इसमें पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं लिस्ट में फाइव है दूसरा इंटीरियर है फाइव फिर फ्रैक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू है फिर स्ट्रिंग है फिर आपका फ्लोर वैल्यू है तो अब एरे फंक्शन क्या करेगा तो ये एरे की तो डेटा टाइप सबके सेम होते हैं तो वो इन सारे डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा आप देखो ये एरे जो बना के आया है वो सब चारों एलिमेंट उसके वैल्यू होंगे लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए और डेटा टाइप दे रहे यू थर्टी टू दर्टी टू बीट फॉर स्टोरिंग द करेक्टर्स ठीक है जिसमें कोई डाउट अगर हमें टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो हम नेस्टेड लिस्ट पास कर देखिए नेशनल लिस्ट में क्या हुआ यहाँ पर 2.43 ये पहला एलिमेंट है एक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी लिस्ट टाइप के हैं दूसरी लिस्ट में भी दो एलिमेंट है तीसरी लिस्ट में भी दो एलिमेंट है और जो हाँ बड़ी में बाहर वाली लिस्ट है उसमें तीन एलिमेंट है तो ये क्या हुआ थ्री वाई टू का एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक हमारा हो गया था नो सर कॉमन मिस्टेक Occurs while passing argument to array. If we forget to put square brackets, make sure only a single argument containing list of values is passed. यानी array जो function है, array जो function यहाँ पे call हो रहा है देखो, उसमें उन्होंने कितनी value pass कर दी है? Brackets के अंदर एक, दो, तीन, चार. तो एक ही value pass करनी होती है इस bracket के अंदर. एक value का पहले दिखा रहा है, इसको हम square bracket में देंगे कि एक list का list की एक element हो गया ये. एक parameter pass किया, तब ये array बनाएगा और इसमें error दे देगा. ठीक है? करके 
अगर एज भी नहीं लिखते हैं तो फिर हमें नंपाई लिखना पड़ेगा जब अभी नंपाई के फंक्शन यूज करेंगे तो हम लिखते हैं नंपाई डॉट फंक्शन का नाम अब लिखेंगे रिया डॉट फंक्शन का नाम यहाँ पर हमने ये आर आर नाम का एरे बना रहे हैं तो एरे बनाने के लिए पहले लिखेंगे लाइब्रेरी के नाम जो के है रिया फिर लिखेंगे उसके फंक्शन का नाम एरे नाम का फंक्शन यूज करते हैं और फिर उसमें क्या पास करते हैं एक पैरामीटर पास करते हैं रिया से पैरामीटर है हमारी टपल एक्स एक्स को पास कर दिया देखें क्या एरे बन गया देखेंगे ए आर आर और देखिए एरे आपका बन चुका है तीन एल के साथ ठीक है अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे लिस्ट में एरे बन जाए तो हम एक नेस्टेड लिस्ट लेते हैं y इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू हम एक लिस्ट ले रहे हैं लिस्ट में टपल ले रहे हैं बारह चौबीस पहली टपल से ग्यारह बाईस दूसरी टपल एलिमेंट हो गया इस लिस्ट का और फिर लिखा पंद्रह टू बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिया डॉट डॉट एरे यहाँ पे पास कर दिया वाई तो इससे क्या बनेगा एक टू डे लिस्ट लेरे बन जाएगा जिसमें तीन रो होंगी और दो कॉलम होंगे ठीक है yes, तो देखते हैं कैसा दिखता है देखा आपने क्या बन गया एक एरे बन चुका है बारह चौबीस ग्यारह बाईस पंद्रह दो सौ पच्चीस तो इस तरह से भी एरे बना सकते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं इसमें वाई को अगर हम ऐसा कर रहे हैं देखो ओपी देखते हैं क्या होता है ठीक है हमने यहाँ पर ले लिया तीन एलिमेंट थर्टी सिक्स कर दिया यहाँ पे दो ही रखे और यहाँ पे ले लिया ये देखो अब क्या हो गया यानी इस पर तीन कॉलम हो गए तीन कॉलम लेकिन दूसरी कॉलम हो गई उसमें दो एलिमेंट है वहां पर तीन कॉलम नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा देखा देखो क्या करते हैं एरे थ्री और हमने यहाँ पे पास कर दिया वाई उन्होंने कहा वार्निंग वार्निंग दी क्रिएटिंग एन एंडिंग एरे फ्रॉम रेड नेस्टेड सीक्वेंस विच इज लिस्ट और टपल और टपल ऑफ लिस्ट और एंडिंग एरे विद डिफरेंट लेंथ और शेप इज डेप्रिकेटेड इफ यू डू टू डू दिस यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइम व्हेन क्रिएटिंग द एंडिंग एरे तो नॉर्मली आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा डेटा टाइप देना पड़ेगा देखते हैं क्या डेटा टाइप लेटा भी बना देगा ए आर आर थ्री इक्वल्स टू रिया डॉट एरे और वाई के बाद हमने दे दिया डी टाइप इक्वल्स टू यू थर्ड टू और ये एंटर हो गया और ए आर आर थ्री प्लस टू वी आर डॉट एरे और यहाँ पर लिखा हमने अब देखो एरे थ्री बन गया अब एरे थ्री थ्री बाई थ्री का एरे बन चुका है इसमें कोई डाउट सर सर ये आपने यू थर्टी टू क्या लगाया था ये डेटा टाइप था यू एरे इस तरह की आपको कि आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करके फिर ऐसा बना सकते हैं तो आगे हम ऐसा ओके सर वो तो ये एरे बन जाता है लेकिन इसमें क्या होगा 
छोटे अगर 64 बिट ले रहा है फ्लोर 32 अगर फ्लोर को स्टोर करने के लिए 32 बिट ले रहा है फ्लोर 64 यानी 64 बिट ले रहा है फिर u 32 बन रहा है यूनिकोडेड सिस्टम में 32 बिट ले रहा है तो यहां पे देखो एरे 1 का डेटा टाइप इंट 32 एरे 2 का डेटा टाइप u 32 एरे 3 का डेटा टाइप इनके अलग-अलग डेटा टाइप है ना तो हम देखते हैं कि हमारे एरे का डेटा टाइप क्या है तो यहां पर हम आए और हमने लिखा a r r ये डेटा टाइप ये तो आपका एरे है और अगर डेटा टाइप लिख रहे हैं तो बी टाइप लिख देंगे बी टाइप और देखें क्या है इंट 32 है क्या है डेटा टाइप इंट 32 32 आर 3 का क्या है यार आर 3 ही ये सारे इंटीजर से तो उसका भी यही होना चाहिए 32 ठीक है यस सर यस सर ये जैसे ना ये लिया हमने अल्लू फिर अर्जुन एक नंबर भी डाल देता हूं तो तुम क्या करेगा एरे फंक्शन क्या करेगा बताओ उसको उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा तो देखते हैं yes, सुना सुना बढ़ गया है कैसा दिखेगा आप देख रहे हैं यहां पर नादिरा अल्लू अर्जुन फोर्टी फाइव भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और जिला डाइव उसका यू सिक्स इंपोर्टेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है तो इस तरह से हम तो अगर हम यहाँ पर हम बात करें अपने प्रोग्राम में और ए आर आर जो हमारा एरे था इसका हमने जब डेटा टाइप निकाला था तो क्या आया था इंट थर्टी टू आया था लेकिन अगर इसका हम आइटम साइज निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ थर्टी टू डिस्प्ले आया बिट ले रहा है तो बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है आइटम साइज निकालने के लिए तो एट का डिवाइड कर रहे थे के बाद है ये आपके पांच एट्रीब्यूट हो गए अब नेक्स्ट टॉपिक है अदर वेज टू क्लियर फॉर ऑफ क्रिएटिंग नंपाई एरेज दूसरे क्या तरीके हैं नंपाई एरेज को क्रिएट करने के 
तो पहला तरीका है वी कैन स्पेसिफाई डेटा टाइप इंटीरियर फ्लोट एक्सेट्रा व्हाइल क्रिएटिंग एरे यूजिंग डी टाइप एज ए आर्गुमेंट टू द एरे तो वी कैन स्पेसिफाई डेटा टाइप तो हम बता सकते हैं कि इस डेटा टाइप के एलिमेंट हो जाए अगर हम बना दें इंटीजर है तो इंटीजर अपने आप ले लेगा इंट थर्टी टू ले लेगा कभी ज्यादा बड़ा इंटीजर ले लेगा तो इंट सिक्सटी फोर ले लेगा तो हम बहुत डेटा टाइप स्पेसिफिकेशन कर देंगे तो इंट थर्टी टू दो एलिमेंट लेगा सारे तो दिस मीन करवा या डेटा ऑटोमेटिकली टू द मेंशन टाइप इट इज फॉलोइंग एग्जांपल द रेस्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर आर पास्ड टू द एन फंक्शन सिंस डेटा टाइप हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फ्लोट द इंटीजर आर कन्वर्टेड टू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो हम कह रहे हैं कि इसके डेटा टाइप कैसा हो एरे का फ्लोट टाइप का और जैसे यहां पर बताया उन्होंने np. array अब एक लिस्ट में आई 1 2 और दूसरी में आई 3 4 तो एक टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा जिसमें दो रो और दो कॉलम होंगे तो एक कॉमन एरे का लिख दे d टाइप इक्वल टू फ्लोट तो ये 1 2 3 4 इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे दिखाई दे रहा है यस सर करके देखते हैं यहां पर अब भी लिखा a b c ये भी सी नाम का एरे बता रहे हैं रिया डॉट एरे और यहां पर हम लिख रहे हैं रिया डॉट एरे के बाद क्या लिखना पड़ेगा बताओ एक कोई बैल दे दे बारह तेरह पंद्रह एक लिस्ट पास कर दी उसके बाद दूसरा पैरामीटर दिया दो टाइम इक्वल टू नो हमने एलिमेंट दिए इंटीजर लेकिन ये कैसे कन्वर्ट होगी एबीसी के फ्लोर में हो जाएंगे ए बी सी देखो ट्वेल्व पॉइंट थर्टीन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट है ना तो कैसे होंगे सारे फ्लोट में कन्वर्ट होंगे देखा दे रहा तो डेटा टाइप एलिमेंट्स का डेटा टाइप भी असाइन किया जा सकता है दूसरा पॉइंट है वी कैन क्रिएट एन एरे विद ऑल एलोड एंड रिसलाइज टू जीरो यूजिंग द फंक्शन जीरोस तो जीरोस नाम का एक फंक्शन है उससे अगर एरे बनाते हैं तो जीरो वैल्यूज वाला एरे क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट द डेटा टाइप ऑफ एरे क्रिएटेड बाय जीरो इज फ्लोट तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है अगर हम इंटीजर का मतलब चाह रहे हैं तो ओ लगा के डेटा टाइप इंटीजर करना पड़ेगा द फॉलोइंग कोड विल क्रिएट एन एरे विद थ्री रोज एंड फोर कॉलम कितने साइज का बनाना है तो हम लिखते हैं एक्स बाई जेड इक्वल टू रिया डॉट फंक्शन का नाम है यहाँ पे बता दिया कितने का बने जीरो टू कॉमा थ्री साइज किस तरह से दे रहे हैं वो देखिए एक बार साइज जब दे रहे हैं तो एक टपल की फॉर्म में दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ये तो फंक्शन का हो गया एक ब्रैकेट एक हो गया टपल का तो यहाँ पर आपने ये टू बाई थ्री साइज दे दिया तो क्या होगा एक ऐसा एरे बनेगा जिसमें सिक्स जीरो लोग दो लोग तीन कॉलम होंगे देखते हैं एक्स वाई एयर कैसा बनता है और बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या आएगा फ्लोट आएगा तो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट दिखाई दे रहा है दो रो और तीन कॉलम का एक एरे बन गया जिसमें सारे एलिमेंट कैसे थे जीरो जीरो का फंक्शन है जो एक डाउट एरे तीसरा जीरो बनाया था ऐसे से भी बना सकते हैं इसमें सारे एलिमेंट कैसे होंगे रिया डॉट वन और यहाँ पे आपने लिख दिया थ्री थ्री कॉमा सेवन लिख दिया मान लो ठीक है अगर टपाल इसको देना है ध्यान रखेंगे थ्री सेवन एक्स वाई जेड नाम का एक्स वाई जेड वन नाम का एक एरे बनेगा इसमें कितनी होंगी तीन रो है और सेवन कॉलम्स है बन जाएगा दूसरा था जीरो फंक्शन से हम सारे एलिमेंट जीरो हो ऐसा एरे बना सकते हैं और वन फंक्शन से ऐसा एरे बना सकते हैं जिससे सारे एलिमेंट वन होंगे जीरो और वन फंक्शन के एलिमेंट कैसे होते हैं तो वी कैन क्रिएट एन एरे विद नंबर्स इन अ गिवन रेंज एंड सीक्वेंस यूजिंग ए रेंज फंक्शन देखो रेंज फंक्शन हमने पाइथन में पढ़ा था यहां पर 
तो अगर हम ऐसे कहें ए रेंज और यहाँ पे लिखे पहली वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू रेंज फंक्शन है पहली वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू दूसरी होती है एंड वैल्यू बताइए तो क्या वैल्यू हम जनरेट करेंगे बताओ हो सकता है ना क्योंकि ए रेंज किसका है जब पाई जाए तो क्या लिखना पड़ेगा री आर्ड ए रेंज हम लिखा होंगे टू को तो क्या होगा टू से स्टार्ट होगा बाई डिफॉल्ट एक स्टेप वैल्यू होती है और लास्ट जो एंड वैल्यू है तो उससे कब तक प्रिंट करेगा दोबारा से क्या कर कर ले रहे हैं और पे लिख दे रहे हैं तीन वैल्यू आएगी और वो एक लिस्ट नेक्स्ट है आपका जैसे इन्होंने बनाया है यहाँ पर पहले ए एन फंक्शन को असाइन कर दिया एन एट में तो एन एट में असाइन हो गया तो क्या हो गया अच्छा उससे एरे बन गया था डायरेक्ट वो लिस्ट नहीं है डायरेक्ट एन एन फंक्शन एरे बना रहा है यहाँ पे और कलम पड़ेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जैसे लिस्ट में करते थे उसी तरह से करते तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप जानते ही वैसे इस तरह से होगी लेकिन एक बार और देख लेंगे जो भी डिफरेंस है वो भी कवर हो जाएगा इतना पढ़ लीजिएगा और इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा ठीक है यस सर तो अभी हम वापस चल रहे हैं और देख रहे हैं दो विद्यार्थी जुड़े हमारे साथ और हमने टॉप रिकॉर्डिंग करती